Luz verde a la ley de vivienda pactada entre PSOE, Podemos, Bildu y Esquerra como principales partidos. Vamos a ver los puntos clave. Los incrementos del precio de los alquileres van a seguir topados. Un 2% este año, 3% en 2024 y a partir del 25 ya no van a, ya no van a subir los precios conforme al IPC. Se va a crear un nuevo baremo para que las rentas suban siempre por debajo del IPC. Se reduce el concepto de grandes propietarios a las personas o empresas que tengan 5 viviendas o más y no como en la actualidad que eran los que tenían más de 10 viviendas. ¿Y esto cómo nos afecta al precio del alquiler? Bueno, obligándoles por ley a bajar el precio en las zonas tensionadas. La nueva ley define estas zonas como, entre otras cosas, las que el precio del alquiler y los gastos de suministros, electricidad, etc., superan el 30% de los ingresos del hogar. Ojo a los desahucios y, por tanto, a los ocupas. La ley prevé prórrogas de hasta dos años a las familias vulnerables hasta que servicios sociales les encuentren otra vivienda a la que mudarse. La ley amplía, por otro lado, el suelo de vivienda protegida. El 40% de las nuevas urbanizaciones tendrán que ser para vivienda social. Y a los propietarios que tengan viviendas vacías y, las, y no las pongan en el alquiler, la ley les amenaza con subirles entre un 50 y un 150% el IBI. Y por último, sobre la construcción de más vivienda de alquiler en suelo público, nada de nada, cuando es el verdadero problema de la vivienda en nuestro país y es ese, la falta de vivienda social de titularidad pública. Sánchez, en cambio, ha anunciado la salida al mercado del alquiler de 50.000 viviendas del Banco Malo, de las cuales 9.000 están listas para alquilar, únicamente 9.000, y muchas de ellas están en zonas sin demanda y en malas condiciones.